la première puissance mondiale devenue le premier foyer du virus dans le monde. C'est aux états unis que se trouve désormais le plus grand nombre de personnes infectées. Et comme en Europe, c'est bien la pénurie qui guette les hôpitaux. Rien qu'à New York, devenu l'épicentre de l'épidémie dans le pays, ce sont près de 30 000 ventilateurs qui seraient nécessaires, selon Andrew Cuomo. Pour faire face au pic de l'épidémie attendu dans les trois prochaines semaines, Andrew Cuomo a annoncé la construction de huit hôpitaux temporaires. De son côté, Donald Trump a demandé la mobilisation du personnel soignant militaire. Si la crise sanitaire guette le pays, la crise économique, elle, est déjà bien installée. Plus de 3 millions de personnes inscrites aux allocations chômage cette semaine passée. Le pays, en partie à l'arrêt, a connu une vague de licenciements sans précédent. Pour sortir le pays du marasme, un plan de sauvetage historique a été promulgué. Plus de 2 000 milliards de dollars pour aider les entreprises et les particuliers. Certains foyers pourront toucher une aide allant jusqu'à 3 000 dollars dans les trois prochaines semaines. Plus tôt ce vendredi, Donald Trump avait eu recours au Defense Production Act, une loi datant de la guerre de Corée, pour contraindre General Motors à produire des ventilateurs.